മനുഷ്യരുണ്ടായ കഥയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ആ ഇത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഗൂഗിൾ ലൈൻ ബട്ടൺ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കാണുക ഇതിൽ ഓരോ വീഡിയോയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസത്തോളം സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്നര കോടി വർഷത്തോളം ഭൂമി അടക്കി വാണിരുന്ന ഡിനോസറുകൾക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചത് ഉൽക്കയുടെ പതനം കാരണമാണ് ആറര കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൊണ്ടാനിയിൽ ഒരു ഉൽക്ക വന്ന് പതിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉൽക്കയാണ് വന്ന് പതിച്ചത് ആ ഉൽക്കയുടെ പതനത്തിന് ശേഷം ഭൂമി പിന്നീട് ഒരു നരകമായി മാറുകയായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രദേശത്തിലാണ് അത് വന്ന് പതിച്ചതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഭൂമിയെ മുഴുവനും ബാധിച്ചിരുന്നു ഭൂമിയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ മൃഗമായ ഡിനോസറുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു അവയെല്ലാം തന്നെയും ആ തീയിൽ പിന്തുരുകി ഇല്ലാതായി മാറി മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികരായിരുന്ന ആ എലിയുടെ വലിപ്പം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ജീവിക്ക് അത് ആ ജീവി നേരിട്ട എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു മരണവെപ്രാളം കൊണ്ട് നമ്മൾ പല ദിക്കിലേക്ക് ഓടി മാറി കൺമുൻപിൽ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ അവയിൽ പലതും മരണമടഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അത്രയും ബുദ്ധി ആ ചെറിയ എലിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രായോഗിക ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കത്തി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ മരങ്ങളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുകയല്ല മറിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഴികുത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നതാണെന്ന് അതിന് മനസ്സിലായി എല്ലാം കത്തി ചാമ്പലായ ഭൂമിയിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രാണികൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അതൊരു വലിയ ഷോപ്പറമ്പായിരുന്നു ഡിനോസറുകളുടെ ഷോപ്പറമ്പ് ആ ഷോപ്പറമ്പിൽ ഡിനോസറുകളെ ഭക്ഷിച്ച് അവ യഥേഷ്ടം ജീവിച്ചു പോന്നു ഭൂമിക്കുള്ളിൽ മാളങ്ങളുണ്ടാക്കി അവിടെ സുഖമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികർക്കും വിശപ്പെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം മരണമടഞ്ഞ ഡിനോസറുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്രാണികളെ നമ്മളുടെ പൂർവികർ ഭക്ഷിച്ചു യഥേഷ്ട ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിലേർപ്പെട്ട് പുതിയ തലമുറകൾക്ക് ജന്മമേകി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ജീവികൾ ഒന്നും തന്നെ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മളായിരുന്നു അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഒരു വലിയ പരിചാഴിയുടെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ പൂർവികർ ചുറ്റുപാടും ചാരങ്ങൾ മാത്രം ആ ചാര കൂമ്പാരത്തിനിടയിലൂടെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ട് നടന്നു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ പുതിയ ചെടികൾ കിളിച്ചു തുടങ്ങി പുതിയ മരങ്ങൾ കിളിച്ചു തുടങ്ങി വലിയ മരങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ ആ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാനായി നമ്മൾ മരങ്ങളിൽ കയറേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു അഡാപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ പെരുച്ചാഴിയിൽ നിന്നും ഒരു കുരങ്ങിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായും ഒരു കുരങ്ങനല്ല കുരങ്ങിനോട് സാമ്യമുള്ള ആദ്യത്തെ കുരങ്ങ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവി മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് പല മരങ്ങളിലായി ചാടി പഴങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടന്നു അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഒരൊറ്റ കോശം ആ കോശത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വലുതായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുരങ്ങിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ജീവിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയോട് വളരെയധികം ഇണങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നമ്മൾ മാറി പക്ഷേ പ്രകൃതി എന്നേക്കുമായി ഒരേ ഭാവത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കാലാവസ്ഥ മാറി അതിശക്തമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി മഴയുടെ അളവിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായി മഴ തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ കാടിൻ്റെ വലിപ്പവും കുറഞ്ഞു കാട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ മരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു മരങ്ങൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന ഫലങ്ങളും കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയൊരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് പക്ഷേ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നമുക്കുണ്ടായി നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അതുവഴി കൂടുതൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ സമാഹരിക
നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ എല്ലാവരും തന്നെയും ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു അവിടെ കാടുകൾക്കു പകരം ചെറിയ മരങ്ങൾ മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു മരങ്ങളിൽ ഇലകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി കാരണം മഴ അവിടെ പെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലകളുമില്ല പഴങ്ങളുമില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളർന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പൂർവികരുടെ ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഈ ഒരു കുരങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു പൂർവികരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര പട്ടിണിയിലൂടെയാണ് ഇവർ കടന്നുപോയത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാലടിയോളം നീളമുണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള തലച്ചോറാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി നിന്ന് അവിടെയുള്ള പഴങ്ങൾ പറിച്ചു തിന്നാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സാധിക്കും പക്ഷേ മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും ഉണങ്ങി വരണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ പഴങ്ങളില്ല എന്നാൽ ചെറിയ ചില ചെടികളിൽ ഏകദേശം അഞ്ചടിയോളം ഉയരം വരുന്ന ഈ ചെടികളിൽ പഴങ്ങളുണ്ട് കാരണം ആ പഴങ്ങൾ പറിച്ചു തിന്നാനുള്ള ശേഷി ഈ കുരങ്ങന്മാർക്കില്ല നാലടി ഉയരമുള്ള ഇവർക്ക് അഞ്ചടിയിലുള്ള ആ ഒരു പഴം പറിച്ചു തിന്നണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കണം വംശനാശം സംഭവിച്ച് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോയ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ നിസ്സഹായരായി വിധിക്ക് കീഴടങ്ങാൻ നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ പോരാടുക തന്നെ ചെയ്തു അവർ നിവർന്നു നിന്നു ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഈ കുരങ്ങന്മാർ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്നു നിന്നു രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്നു നിന്നതോടുകൂടി അവരുടെ രണ്ട് കൈകൾ ഫ്രീ ആയി ആ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തി പറിക്കാം നിലത്ത് നിന്ന് തന്നെ പതിയെ നമ്മുടെ നടപ്പിന് വേഗത കൂടി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നടക്കാനും അതുപോലെ ഓടാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു വിഷപ്പെടക്കാനായി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി അതോടുകൂടി ഒരു താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്തി സ്വന്തമാക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനേറെ സ്വന്തമാക്കാനും സാധിച്ചു പക്ഷെ നിവർന്നു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മളെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യരെ അത് ബാധിക്കുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ നിവർന്നു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി നമുക്ക് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായി വളരെ ചെറിയ തലകളുള്ള വളരെ ചെറിയ ശരീരമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇന്നും മനുഷ്യൻ പ്രസവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കുറേ വർഷത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് കാരണം അതിന് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ സ്വയം ജീവിക്കാനോ അതിന് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേയേറെ വർഷത്തോളം നമുക്കതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വികസിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ പിത്തക്കസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യക്കുരങ്ങായി മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണ സമയവും ഇവർന്നാണ് നടക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു മധുര നാരങ്ങയുടെ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെക്കാൾ ശക്തരായ എതിരാളികളുണ്ട് സിംഹവും പുലിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എതിരാളികൾ അവ നമ്മെ കൊന്നു നമ്മെ ഭക്ഷണമായി തിന്നുന്നു അവയെ ശാരീരികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് തലച്ചോർ ഇനിയും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അധികം വികസിക്കാനുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പിന്നെയും നമുക്ക് തുണയായി വന്നു നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭിത്തികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു തലച്ചോറ് വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള മസിലുകൾ അയഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഇരട്ടി വലുപ്പമായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കോലത്തിലായി നമ്മളുടെ പേര് ഹോമോ ഹാബിലസ് അഥവാ ഹാൻഡിമാൻ ഈ ജീവിക്ക് മറ്റെല്ലാ ജീവികളെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇതാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഈ ആദ്യ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ള എല്ലാ പൂർവികരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള തലയാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ വലിപ്പവും വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തരാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് വിശപ്പും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവ നമ്മളെ കഴിക്കും അതൊഴിവാക്കാനായി ബുദ്ധിയുള്ള നമ്മൾ അവയിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭക്ഷിക്കുന്ന വിശപ്പുണ്ട് എന്ത് കിട്
ഭക്ഷണം നമുക്ക് അനിവാര്യമാകുന്നു പട്ടിണി രൂക്ഷമാകുന്നു ആയുധങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ കൈകൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റവയായി കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിളായി നമുക്ക് ഏത് വസ്തുവും എടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും പതിനെട്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടായി നമ്മൾ ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആയി അതിനു മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ശക്തനായ വേട്ടക്കാരനാണ് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വേട്ടയാടലുകളല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വേട്ടയാടുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് കൂട്ടമായി നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇരകൾ അറിയും അപ്പോൾ അവർ ഓടും അവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓടും നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ആയുധങ്ങളുമായി നീളമേറിയ കാലുകളും താന ഷോൾഡറുകളും നമ്മളെ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ സഹായിക്കും ശക്തമായ നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് മസിൽ ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും വിയർപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചൂടിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും കാട്ടുതീയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി തീ കാണുന്നത് തീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും തീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും നമ്മളുടെ ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അത് പുതിയൊരു തന്ത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് തീ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉപയോഗിക്കുക ഭംഗിയായി തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തീ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സ്വയം സംരക്ഷിച്ചു മറ്റു മൃഗങ്ങൾ തീ കണ്ട് അടുക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടു മാറി നിന്നു ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നമ്മൾ സംഘം ചേർന്ന് നടക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചു കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജന്മം നൽകി കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഇതാണ് ഇന്നും നമ്മൾ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നു കട്ടിയുള്ള ഇറച്ചികൾ കടിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വേസ്റ്റാക്കി കളയാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഭക്ഷണം വളരെ ദുർലഭമായിരുന്നു ഇറച്ചി തീയിൽ പാകം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയായി പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വീണ്ടും വളരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തലച്ചോറിനേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ വലിപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്കുണ്ടായത് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്പര സഹകരണമുള്ളവരും ഇവരായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരുമായി തന്നെ ഇവർ വഴക്കിടുമായിരുന്നു പരസ്പരം അടിയിടുമായിരുന്നു അതിൽ പലരും മരിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഇനി നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഈ വഴക്ക് ഒഴിവാക്കണം ആ വഴക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം സംവദിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് സംഭാഷണം ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമായി മാറിയപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വീണ്ടും വന്നു നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി കിട്ടി ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സംസാരശേഷി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിന്നീട് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് അല്ല അവർ പിന്നീട് നമ്മുടെ പൂർവികരുമല്ല അവർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഹോമോസാപ്യൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹോമോസാപ്യൻസ് അഥവാ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള തലച്ചോറ് നമുക്കാണുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ സ്വന്തമായി ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ആളുകളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവൻ നന്നായി ചിരിക്കാനും കരയാനും കഴിയുന്നവൻ ഇത്രയും മതി ഈ നാട് ഭരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തെ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഒതുക്കാൻ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്തു റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ദ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ കഥയുടെ ആദ്യ മധ്യാന്തം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ കഥ പറയാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലായിരുന്നു കഥ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ അസാധാരണമായ അസംഭവ്യ കഥ മനുഷ്യനുണ്ടായ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ പല തരത്തിലുള്ള വ്യാധികളും അപകടങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും പല തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ അവനെ ആക്രമിച്ചെന്നിരിക്കും എന്നാലും അവൻ്റെ മുൻപോട്ട് പോയേ തീരും കാരണം അവൻ്റെ പൂർവികർ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് അവനത് തുടരേണ്ടി വരും